বেজায় গরম পড়েছে মাথার উপর রয়েছে চড়া রোদ্দুর কলকাতার এই ভ্যাপসা আবহাওয়ায় সকলেরই তো একেবারে নাজেহাল অবস্থা না না ভাববে না যে আমি আজকের কথা বলছি আমি যে এই সময়ের কথা বলছি সেটা হলো আঠেরোশো তেত্রিশ সালের মে মাস সেই সময় কলকাতার অনেক সাহেবদের মতন বিশপ ওয়েলসেনও যেন আর পেরে উঠছেন না এমন চরম গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ইংল্যান্ডে নিজের পরিচন্দের চিঠি লিখলেন তিনি এখানকার আবহাওয়া এমন যে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না আমরাই জানি এই কষ্ট কি ভীষণ কষ্ট সারা শরীর যেন জ্বলছে এত গরমে আমার মাথা যে কি করে স্থির রাখি সেটাই বুঝে পাচ্ছি না খুব সত্যি কথা সেকালে কলকাতার গরমে সাহেবদের তো বড়ই করুণ দশা হতো তখন যে বাক্স প্যাঠা গুছিয়ে সাহেবদের কলকাতা থেকে হয় দার্জিলিং বা সিমলা চলে যাওয়ার জল শুরু হয়নি দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তাই তখন তৈরি হয়নি আর সিমলাকে সামার ক্যাপিটাল বলতে তখনও তিরিশ বছর বাকি অতএব বুঝতেই পারছেন সাহেবদের তখন কি হালটাই হতো এমন সময় কলকাতার বন্দরে একটা জাহাজ এসে উপস্থিত নাম তাসকানি আপনাদের আগেই একটা গল্প বলেছিলাম যে এই দেশ থেকে জাহাজ ভর্তি করে জিনিস নিয়ে যাওয়া হতো কিন্তু ফিরে আসতো খালি জাহাজ কিন্তু একেবারে খালি জাহাজ তো আর ফেরানো সম্ভব নয় খালি জাহাজের উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই মাটি বা এমনই সব জিনিস জাহাজে ভর্তি করে পাঠানো হতো কিন্তু এই তাসকানি জাহাজটা উত্তর আমেরিকা থেকে এসেছে আর সেখানে যে জিনিসটা অনায়াসেই পাওয়া যায় সেটাই ভর্তি করে এনেছে কলকাতায় আর সেইটা হলো বরফ কলকাতার লোকে এমন জিনিস বাপের জন্মে দেখেনি হ্যাঁ নবাব বাচ্চারা গরমকালে কাশ্মীর থেকে নাকি বরফ আনিয়ে খেতেন নবাব মুর্শিদ কলি খান নাকি বরফ খেতে খুব ভালোবাসতেন তবে সে তো নবাব বাচ্চাদের কথা এ জিনিস কি আর সাধারণ মানুষ চোখে দেখেছে কখনো হ্যাঁ শীতকালে চুচুরা এক ধরনের বরফ বানানো হতো বটে তাও সেটা ভেজা ভেজা নোংরা বরফ আর এই জাহাজে করে যেটা এসেছে সেটা তো একেবারে খাঁটি মার্কিন দেশ থেকে আনা প্রাকৃতিক বরফ সেই বরফ দেখে কলকাতা সাহেবরা তো একেবারে লাফিয়ে উঠলেন ব্রিটিশ সরকার সেই বরফের ট্যাক্স পর্যন্ত ছাড় দিয়ে দিল চড়া দামে দেদার বিকোতে লাগলো সেই বরফ চার আনায় মাত্র একশের বরফ পাওয়া যাচ্ছে তাই সই এই গরমে বরফ তো চাই চাই রাতারাতি বিরাট মুনাফা করলেন বরফ ব্যবসায়ী ফ্রেডরিক টিউডার সেবারে টিউডারের যে এজেন্ট কাম পার্টনার কলকাতায় এসেছিলেন তার নাম ছিল উইলিয়াম রজার্স প্রায় একশো টন বরফ তিনি জাহাজে করে এনেছিলেন এত বরফ দেখে খুব খুশি হয়ে বড়লাট পেন্টিং তাকে বিরাট সম্বর্ধনা দিলেন উপহার দিলেন একটা রূপোর ফাঁস তাতে খোদাই করা প্রেজেন্টেড বাই লর্ড উইলিয়াম পেন্টিং গভর্নর জেনারেল অ্যান্ড কমান্ডার ইন চিফ অফ ইন্ডিয়া টু মিস্টার রজার্স অফ বস্টন ইন অ্যাকনলেজমেন্ট অফ দ্য স্পিরিট অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ হুইচ প্রজেক্টেড অ্যান্ড সাকসেসফুলি এক্সিকিউটেড দ্য ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট টু ইম্পোর্ট আ কার্গো অফ আমেরিকানাইজ ইন টু ক্যালকাটা কিন্তু এত বরফ কলকাতার গরমে কিছু দিনেই যে করলে জল হয়ে যাবে তাহলে উপায় জাহাজ আসার মাত্র তিন দিনের মধ্যেই কলকাতার সাহেব বাসিন্দারা চাঁদা তুলে একটা আইস হাউস তৈরি করার তোড়জোর করলেন সেই আইস হাউস তৈরি হল কলকাতার ব্যাংশল স্ট্রিটে আস্তে আস্তে ফ্রেডরিক টিউটরের সেই বরফ ব্যবসা বেশ ফুলে ফেঁপে উঠল মাত্র পনেরো বছরের মধ্যেই একশো টন বরফ থেকে শুরু করে তিন হাজার টন বরফ তিনি কলকাতায় বিক্রি করতে শুরু করলেন লোকে তাকে বলত আইস কিং বা বরফের রাজা বলবে নাই বা কেন শুধুমাত্র কলকাতাতেই বরফ বিক্রি করে তিনি সেকালে রোজগার করেছিলেন দু লক্ষ কুড়ি হাজার ডলার ভাবতে পারেন তবে শুধু কলকাতাতেই নয় মাদ্রাস বম্বে আরও অনেক শহরে তিনি বরফ বিক্রি করতেন তার এমন ব্যবসায়িক সাফল্য দেখে প্রিন্স তারকানাথ ঠাকুরও এই বরফ ব্যবসায় নামতে চেয়েছিলেন কিন্তু সরকার তাকে অনুমতি দেয়নি তাই এই ক্ষেত্রে আইস কিং এর একচেটিয়া ব্যবসা ছিল ধীরে ধীরে তিনি বরফের সঙ্গে কখনো আপেল কখনো মাখনও এক্সপোর্ট করা শুরু করলেন 
এই নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন কলিকাতা লাল দিঘির ধারে বরফের গুদাম ছিল কানাডা থেকে মাল লইবার জন্য খালি জাহাজ আসিত সেই জাহাজে ভারসাম্য ব্যালেন্স ব্লাস্ট রাখিবার জন্য চাপ চাপ বরফ আসিত কতকটা গলিয়া যাইত কিন্তু তবুও অনেক কলকাতায় পৌঁছাইত গরমিকালে ছোট কাকা কাছারি হইতে আসিবার সময় কখনো কখনো ঘোড়ার কম্বলে মুড়ে বরফ আনিতেন সেই বরফ করাতের গোড়া দিয়া রাখিতে হইত সে এক আশ্চর্য ব্যাপার যাহারা গোড়া হিন্দু তাহারা খাইতেন না আমাদের বাটিতে বিধবারা খাইতেন না আমরা লুকিয়ে একটু আত্র খাইতাম তাই চাঁদটা অত শীঘ্র যায় নাই লোকের মুখে শোনা গেল আপেল বলে একটা জিনিস আছে সেটা সাহেবরা খায় তাই ওদের অত বুদ্ধি কিন্তু বহুদিন তাহার দর্শন পায় নাই অবশেষে শোনা গেল যে বরফের ভিতর করে এক রকম ফল আসে টাকায় তিনটি বা চারটি একবার এক টাকায় চারটি আপেল আনিয়া আমরা সব ভাই বোনে একটু একটু মুখে দিলাম পাতলা পাতলা এক চাকা করিয়া ভাগে পড়িল কিন্তু এর বিশেষত্ব কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না এখন আপেল নাশপাতি বারো মাস পাওয়া যায় তখন ইহা অতি আশ্চর্য জিনিস ছিল আঠেরোশো বাষট্টি নাগাদ বরফ তৈরি করার মেশিন এসে গেল আর তার কিছু বছর পরেই আঠেরোশো আটাত্তর সালে তৈরি হল ভারতবর্ষের প্রথম বরফ তৈরির কারখানা বেঙ্গল আইস কোম্পানি আর তারও কিছুদিনের মধ্যে তৈরি হল ক্রিস্টাল আইস কোম্পানি তাতেই মার্কিনীদের সেই এক চেটিয়া বরফ ব্যবসা লাটে উঠে গেল সেই যে আপনাদের আগে বললাম ব্যাংসল স্ট্রিটে বরফ রাখার জন্য আইস হাউস তৈরি হয়েছিল ঠিক তেমনি আইস হাউস তৈরি হয়েছিল বম্বে মেড্রাস আরও নানান শহরে সেই আইস হাউস কলকাতা বা বম্বেতে আজ আর দেখতে পাবেন না তবে চেন্নাই শহরের বিখ্যাত মেরিনা বিচের কাছে আজও দেখতে পাবেন ম্যাড্রাসের সেই আইস হাউসটি গল্প হলেও সত্যির আজকের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো আপনাদের কমেন্ট সেকশনে নিচে লিখে জানান আমায় ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন সঙ্গে থাকবেন গল্প হলেও সত্যির সঙ্গে আজকের মতন এইখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ নমস্কার